ਐਸ ਐਸ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵ ਤਵਨ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਅਦਾਬ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2006 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਬੀਬੀ ਨੀਨਾ ਗਰੇਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਮੰਦ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵਾਈਫ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਨ ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬੀਬੀ ਨੀਨਾ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਮਿਸ ਮਿਹਰ ਖੰਗੂੜਾ ਐਸਐਸ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਦਾਬ ਤੇ ਨਮਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2006 ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੋੜੀ ਗਰੇਵਾਲਸ ਕੋਲ ਜੀ www.howtheydvote.com ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਂਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋ 308 ਐਮਪੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 114ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਰੈਂਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰਾ ਮੋਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਏਜ ਆਫ ਕੰਸੈਂਟ ਤੇ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਦੀ ਏਜ ਆਫ ਕੰਸੈਂਟ ਫਰਮ 14 ਟੂ 16 ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰਟਨ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਵਾਈ ਵੁੱਡ ਦੇ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਮੇਕ ਸਚ ਅ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਆਫ ਦੇ ਲਾਈਫ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਰਵਾਨਾ ਗਰੋ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾਤਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰੀਸੈਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਆ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੂਡੀ ਸਗਰੋਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵ ਆਈ ਐਕਸਟ ਸੋ ਮੈਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਨ ਦਾ ਹਾਊਸ ਓਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਇੱਕ ਰੂਮਰ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਫਰੈਂਡਲੀ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 1% ਆਫ ਦਾ ਟੋਟਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫਰੰਟ ਡੋਰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰੇਨ ਡ੍ਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਵੈਲ ਮਤਲਬ ਐਜੂਕੇਟਡ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਭੇਜਦੀ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਦ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫੇਅਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲਿਬਰਲਸ ਕਰਪਟ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਰੂਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵ
ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲੜੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਹਾਊ ਡੂ ਆਈ ਫੀਲ ਵੈਲ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਯੂ نو ਆਲਵੇਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਤੇ ਬੋਥ ਆਫ ਅਸ ਐਜ਼ ਟੀਮ ਪਲੇਅਰਸ ਮਿਸਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਦ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨ ਆਲਵੇਸ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸੋ ਆਈ ਫੀਲ ਗ੍ਰੇਟ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਫ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੌਫਟ ਔਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਰਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਲੈਂਟ ਅਫੈਂਡਰਸ ਨੇ ਸੈਕਸ ਅਫੈਂਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਾਫੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਾਸ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਲਿਬਰਲ ਨੇ ਗਨਸ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੈਨ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਨੀਨਾ ਜੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਕਰਡ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੈਕਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੈਕਰਡ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਆਮ ਆ ਰੀਅਲੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੋਵੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਵੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੋਵੇ ਆਦਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਿਊਸ ਸੋ ਆਮ ਆ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੀਨਾ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ ਨੀਨਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਯਰ ਟਾਈਮ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਸਾਗਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਤੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੜੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ happy new year ji sare li te thank you once again and all the best dosto hone tusi vichar sune neena garewal de election wale din vote kis nu pauni hai is ta faisla tusi aap karna hai te meher nu ijazat deyo sat shri akal namaskar adab goodbye dosto hone tusi vichar sune madam neena garewal de aur hun assi chalde ha liberal party de head office jo ke campaign office hai british columbia da vancouver downtown de vich aur uthe assi gal bat karange uh volunteers What's your name uh my name is denise brunston uh you are supporting uh, paul martin's liberals you betcha yeah. no. uh why um that's an excellent question uh for me uh it's 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 a it's a choice um that i see between one uh conservative government that i find frankly scary scary as a young person scary as a woman i don't think they're supportive uh, how, how how you feel scary as a young person and woman well i think that i don't think that they're respective of minor respective um of minority rights i also don't think that they have a really strong vision for our country in the future and as a young person i want to see a leader like paul martin who has who has you know commits to kyoto and has strong feelings about the environment and the un uh not going into iraq um all those sort of things that i see as p- sort of a really part of canadian culture and canadian values uh people say that when uh, liberals they are in election they are leftist and when they are uh, in power they become rightist <laughs> Really? Uh I've never heard that. That's funny. Um well as I'm a young liberal, so we're considered the more left-wing part of the party and we're always advocating for really progressive policy at conventions. That's one of the reasons I got involved. They're very uh the party's very receptive to ideas and policy from youth. So the party that I see all the time is very progressive and uh and you know, we were the first to the young liberals were the first to bring forth decriminalization legislation, same-sex marriage legislation, Kyoto legislation, wildlife protection. So for me my party's always very left-wing. and i think that sometimes there's a difference when when uh with government just from an implementative perspective and that sometimes it takes a little bit longer than we'd like but i do really think that both of the ideologies are the same for government and elections uh
or, or pro families, I think it's pro tax cuts. I think that cutting a small check for a hundred dollars a month isn't really going to provide the services that we're looking to. That the Liberal plan is looking to provide. I mean, we're looking to establish an actual national daycare program that helps the people who need it increase spaces, increase capacity, increase infrastructure. Um, similar to their transit cut. I mean, you can cut transit and give people a few dollars back. Or you can do what we're doing, give in- infrastructure, send more buses out there, um, send more, have them go on more routes, go longer SkyTrain. I mean, the thing is, although their plan looks like a, a positive plan per se, it's really just a, a cash back. And it's not going to help sustain or establish more spaces or more um, facilities for people. Uh, in the past, uh, even uh, Paul Martin tried to uh, go for corporate tax uh, cuts, but uh, it was the NDP which uh, mm-hmm. ultimately uh, uh, got that diminished in the sense that they got some money for the people for health and others. Mm-hmm. Uh, when we have got uh, long queues and waiting lines in hospitals, we have uh, high tuition fees, we have delays in immigration processing because of uh, lack of funds to the immigration department. So what do you think, uh, why these uh, tax cuts rather than uh, all this money or if there are real surpluses, why not these be shifted to the people? Mm -hmm. That's an excellent question. I think that what's happened was that uh, the remnants of the Tory government, the deficits there and the huge debt that they that they grew um, had to be paid back through the 90s. And it were some really rough years, I will readily admit, where a lot of things were cut and a lot of immigration cases did get backed up, um, had a lot of problems with the transfers to the provincial governments for health care. And I think that what we're doing now is as we're reaching our eighth straight balanced budget, we're now seeing the surpluses come back that we're saying, okay, let's turn around, let's put those back into, into the people that have paid those taxes now that we've paid off the debt and don't have a deficit. What can we do with that? And I think that we're really just starting to see the fruits of our labor, if you will, and those opportunities in the doors are opening through, I mean, just yesterday we cut the, uh, the land and immigrant fee, $975, and from what I can tell from the people I've talked to, I think that's a pretty fantastic thing. Also, today they just announced, um, a f- I... I don't know how many billion dollars for post-secondary education, but they announced that every first-year student in university and every last-year student in university, the government will pay half their tuition as an incentive for people to get post-secondary education. So I do admit that we had some some tough years there through the 90s, but I think that we're really just starting to see the fruits of our labor with the strong economy. And so I hope that people recognize that that was a liberal triumph and that um, we are in their vote in the next election. Uh, Don't you think that the Liberal Party uh, really endangered the unity of uh, (coughs) Canada by... The sponsorship uh, scandal, which really uh, tried to buy people from Quebec, and uh, the net result is that now Quebecers they are against uh, Liberal Party, and uh, uh, the demand for uh, a separate uh, Quebec uh, becomes stronger because of that. That's really that's a really excellent point, and it's something that I hear a lot. Um, what I think is someone who who is from British Columbia but goes to school in Quebec and, and spends some time talking to Quebec people is I don't think that the Liberal Party threatened the unity of the country. I think that a few people within the Liberal Party in Quebec threatened the unity of the country. And I think the greatest thing that we as a Liberal Party could have done is as soon as Paul Martin became Prime Minister, the first thing he did was get rid of the sponsorship program right away. First thing he could have done. And he established the, the Gummery Commission, which he didn't have to establish, but he said we need an inquiry we need to we need to right the wrongs and i think that those things indicate that that it's not it's not a party issue, but that it was a few people within the party who perhaps didn't share our values and didn't share um, our beliefs in, in ethical government. And so now that those people are gone and that Paul Martin's back in charge, cutting the cut the program and establishing the inquiry indicates to the Canadian public that um, that it wasn't us threatening unity, but that we are the only federal party that can maintain unity. I mean, when you have Stephen Harper uh, working with the bloc and you have the NDP threatening to work with the Harper government. I don't think that there's any real certainty in the stability of our country unless there's a liberal government. A lot of religious uh, minorities, they don't believe in uh, same-sex marriage. And uh, do you think that this issue ha- is damaging the uh, Liberal Party this time? Um, I don't think this is damaging the Liberal Party because whenever I talk to people about it um, and we talk and I talk about um, the issue of the charter and how it's a charter issue and that, yes, the government legislated that same-sex marriage is legal based on the Charter Rights and Freedoms, it also established that churches have religious freedom to refuse to marry those same-sex couples if it's against their religion. And so I think that that balance is really uh, representative of why the Charter is so fantastic. Liberal Charter, Rights and Freedoms I might throw in there. Um, And so I think that 
anybody who respects the charter and respects the, their rights are respected, um, whether you be uh, a female, a youth, an elderly, a visible minority, I think that we all have to live in harmony, and I think that that demonstrates it with respect for the churches and same-sex marriages. And when you are going to join politics yourself? Oh, <laughs> the, 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 why, because I talk a lot? <laughs> you, you talk wonderfully. Oh, well, thank you. So do you. Um, I think that's a sign of a very good interviewer or reporter, by the way. Um, I'm not going to do I'm going to stay involved in the Liberal Party because it's, it's provided a home for me. Uh, obviously, a lot of young Canadians aren't super involved in politics yet. I hope to change that. But uh, it's a place where I feel really comfortable and with people I like. So I'll definitely stay involved, maybe work on some riding associations, but I don't think I'm ever going to run. It's pretty scary out there. Dosto election 2006. हर सोमवार तो लैके भीरवार और शनिवार को आप जी दे पेश किया जाता है शामी सत्त बज के पताली मिनट तो लैके अठ बजे तक इस प्रोग्राम में होर चंगेरा बनाने के लिए या अगर तुम अपने विचार रखना चाहते हो अगर तुम कैंडीडेट हो या वॉलंटियर हो किसी पार्टी के या आम पब्लिक हो और तुम विचार रखना चाहते हो तो तुम सूँ कॉल कर सकते हो छे सौ संताली दो सौ पचानवे ग्यारह सतारा सिक्स फोर सैवन टू नाइन फाइव वन 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 सैवन के उत्ते सो असी आप जी का फोन कॉल्स का इंतजार करा इस ही दस दिए कि कल के प्रोग्राम के असी लिबरल पार्टी के ब्रिटिश कोलंबिया कैंडीडेट सुख धालीवाल जो है उन्होंने गलबात करवावे और इस असी कुछ आम लोगों भी गलबात करा अज का प्रोग्राम इलैक्शन दो हज़ार छे इतने ही समाप्त करने की संजीव तवर में इजाजत दो सत श्रीकाल नमस्कार आदाब और जरूर सूँ फोन करके तुम दस सकते हो कि साडा प्रोग्राम तो किस तरह का लगा या तुम सूँ ईमेल भी कर सकते हो कैनेडा वॉच एट रॉजर्स डॉट कॉम के उत्ते सत श्रीकाल